。大家好，比特币来聊一聊顶部计划，分享一个新指标。最近5 0 K 跟6 0 K 几次低点是再做多了几笔多单，但是感觉还是有很多空头在嘲笑，要当炮灰。喊多了两年， 1 5 K 的底部 all in 或者是做多， 2 5 K 也在做多。特别是去年2 6 K 交易群通知做多，我开了近 1,000 美元一百仓，让我赚了超过100倍的利润。做多能赚大钱哦！等下来分享一些观点，特别是大宏观。国语很烂，感谢点赞，或者新粉丝也可以加入我们 Disc 交易社群。另外，如果你正在考虑交易加密货币，个人推存可以使用 OKX 交易所。它是全球最大的加密货币交易所之一，而且业界公认客户资产储备是最高的。视频下方有我的 OKS 邀请注册链接，现货合约交易手续费永久返佣百分之二十。我们先来看一下比特币周线的这张图表。记得一年多以前，当时比特币在二十 K 左右的这个区间，有一个视频我是有提到一个观点，有可能未来。金融最顶端的那一双无形的手，他可能会想让比特币上台，也就是可能未来的美国会支持比特币。当时很多人不相信我的观点，包括2022年，当时是天天在跟朋友们唱多比特币，有一大堆的空头是一直在嘲笑。你可以看一下这个 P U E L L 今天分享的这个指标，我感觉是非常的神奇哦，因为。2022年，当时这个跌到就是 0.5 下方的低点，就是当时的底部。包括我们可以看一下， 2019年当时这个 P U E L L 指标，跌到 0.5 下方，也是2019年的底部。后面我们可以看一下，更早之前， 2 0 1 5年当时这个 P U E L L 指标，跌到 0.5 下方， 2 0 1 5年的底部也是非常非常重要的底部。所以，我们现在回过头来看。就是后面价格，比特币是上涨的。当时是很多人不相信我提到的那个观点，就是金融最顶端的东西，它是属于货币哦。这个应该大多数的人都应该认可哦。如果能掌控金融最顶端的东西，就是货币这个东西，发行权你要能掌控，特别是全世界，你要能让下面的那些小弟，整个世界就像一盘大棋。每一个国家就像棋子，如果走错一步，有可能就会亡国。所以现在来看的话，为什么还有很多人看不懂整个世界的格局？就是欧美系或者是美国，他想让这一个比特币上台。所以为什么我一直不看空比特币？现在如果你回想一下，整个美国政府，不管是谁当总统，为什么会有一个特朗普总统在？力挺这个比特币，他如果背后没有那么大的一个黑手在支持他，你觉得他敢在明面上一直在就是支持比特币吗？包括我们想一想，就算不管谁当总统，美国目前的执政者，原先拜登政府他是不支持比特币的，那为什么后面包括 SEC 也是一下子上了十几只比特币的 ETF 在美国上市？所以很多人还是看不懂世界的格局。全球那一双黑手，他想让比特币登上金字塔的最顶端哦。所以我们来看一下比特币现货 ETF， 截止到十月四号左右的，目前美国那边前十几只比特币现货 ETF 整个持仓的数量啊，比如贝莱德目前是接近三十七万枚的比特币，或者是灰度是接近二十二万枚。包括富达的比特币目前是十八万枚，你可以去统计一下，只要统计这个现货比特币 ETF 目前的持仓数量，从这个位置我刚刚是有简单加了一下，目前是上市不到一年的时间，已经是买了接近一百万枚的比特币，还没有加上微策略的二十三万枚，所以我们想一想啊，连全球最大的经济体目前都在。把比特币作为战略储备，却又还有很多那么蠢的国家，他们是在储备什么？比如大陆政府目前储备的货币主要还是美元。好像截止到二零二四年上半年的一个数据，目前大陆政府外汇储备是三万亿左右。然后这几天也是有看到一则消息
，也是同样在抵制比特币的印度政府。他们的外汇储备是连涨了七周，目前已经达到七千亿美金。所以，我个人是觉得，最好不要跟全球最大的经济体，他们是在力挺比特币，但是还是看到有很多小散在看空比特币。不要看到比特币因为上涨了，或者是就认为它有可能会下跌。虽然短期涨多了，有可能会有一些短线的下跌，但是整个大长线利润全部都是躲在长线的利润里面哦。包括我们可以看一下，那刚刚跟大家提到这个 P U E L L 指标。历史上逃顶也是非常好用啊，而且包括它的周期，从这个指标来观察是非常非常的明显。它2022年当时的底部，这边是跌到 0.5 附近，有一次很大的积累，然后积累完以后，它在减半之前会有一次上涨，可能接近两倍到三倍，这一次是到7 4四 K 的高点。那我们可以观察一下， 2019年当时底部积累完以后。然后比特币涨了接近三倍，这个高点我们可以观察一下，同样也是这一个指标，它来到高点以后，后面有一次下跌，包括后面在这个位置，美国总统选举的这个盘整区，可以观察一下疫情跟美国总统选举的这个区间，或者是这整个区间，如果我们单看指标，有没有明显的感觉，它有一次底部上涨以后，或者是。有一个盘整的周期是非常非常的长，但是后面总统选举完以后，你可以观察一下，比特币上涨，同样也是这个指标，在零点五到零点八附近，它后面涨到接近这个三的高点，才是比特币后面的顶部，以及我们可以观察一下，比特币在二零一五年的周期，也是底部指标在非常低的位置。然后涨到这个位置，涨了接近三倍或者是四倍。我们可以观察一下这个指标，后面比特币在减半之后，这边很大的一个盘整区，指标同样是从高点修正到第二次接近这个 0.5 大约是在 0.8 附近的这个积累区，所以周期是非常的明显，爆发出来的力道是非常非常的恐怖，非常非常的给力啊、哦！所以我们可以观察一下， 15年是这样子， 2 0 1 0一九年到二零二一年也是这样子，来到三以上是一个顶部。那我的观点，这两年，如果你听我的大格局，有听我的建议，或者是知道整个世界的格局目前是在改变，有可能美国就是希望要掌控未来的数字世界或者是数字经济。那我的观点，我们可以观察一下这一波牛市能吃到后面，如果这个指标来到三，到时候肯定也是要卖一部分。或者是有一些估计，可能永远都不会买啊！最后感谢大家收看《电玩》嘛。